À, ai chẳng là nạn nhân trong câu chuyện mà họ kể Cho nên là để tao <cười> Có vẻ gì đó mà thua Tại cái trình này Gà thấy mồ Nhìn vào anh chất tét Thích là chơi ít bốc phét Mà đến góc cạnh không góc chết Lướt ngang qua các em lại khóc hết Bọn anh toàn diện có mấy thằng khác chỉ văn thôi Hỏi em thích ăn gì em chẳng lời thì con là ăn chơi Bước vô cấp từ tình cả đội anh là đi vào Dừng ngay với sông trên cổ mà anh chẳng biết là khi nào Tôi nghĩ thời niên thiếu nên có một giấc mơ Ngang tàn không sợ hãi Chúng ta có thể bình thường Nhưng chúng ta phải biết từ chối sự tầm thường Ý tôi là chúng ta có thể thất bại Nhưng chúng ta phải tiến về vị trí Nghĩ tuổi trẻ, ta cũng nên sống hết mình bởi vì Thời gian qua đi, một bên như lần suy nghĩ Đời ngọt ngào thì đôi khi Tình yêu nơi đâu, vội vàng tim hỏi không thấu Thôi, dừng làm chi, rồi lại đi bao nhiêu năm rồi Làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi Đôi khi không như ý cứ cố gắng vì chúng ta chỉ được sống một lần trong đời đừng vì một hai câu nói mà thay đổi bản thân mình thành công sẽ mỉm cười đó là thành quả thích đáng cho những ngày nỗ lực của gia đình người yêu thương bạn và cho chính bản thân bạn
chân say bên tình để quên đi một bóng hình gieo đơn đau cho mình bao đêm khóc trong lòng tình giờ em như cơn gió ngàn còn anh như điều thua ta vội lớn quá nhau để bây giờ tình đậm rồi tan xa như chưa bằng đầu chưa từng quen biết nhau tim sẽ không phải đau bên thương sẽ không rơi mong tránh ai kia thấy lòng We are women. We so strong. In power, power greater. Và cái hình tượng của em muốn đạt được đến đó là bác hồ. Đợi ngày mai, đợi khi tinh thần tốt trở lại, đợi để sẵn sàng. Liệu có ổn hay không khi chờ đợi? Thời gian đang trôi qua. Kết quả không đến bằng cách chờ đợi. Tạm biệt những thú vui thoáng qua.
tham vọng có thể đưa mày đi xa nhưng mà đừng quên tiền cũng có thể giúp tao làm điều thiên thể Chúng ta có những khó khăn khác nhau Ở những độ tuổi khác nhau Mẹ không thể hiểu được nỗi buồn của tôi Tôi cũng không thể hiểu được nỗi khổ của mẹ Tháng năm về sau Mong cho bạn luôn an toàn và khỏe mạnh tìm một công việc ổn định con phải làm chủ về kinh tế độc lập trong cuộc sống cũng như suy nghĩ có như vậy thì con mới được tôn trọng con mới có hạnh phúc con ạ
giác nào tôi cũng sẽ tàn tai Chỉ có trí thức mà lại lạ Thế nên là hy vọng tất cả chúng ta sẽ không còn là một người tàn phá bản thân
không phải lúc nào cũng chiến thắng Mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh
Tôi thường suy nghĩ khi tôi không thể ngủ Suy nghĩ về con đường tôi đã đi Về những quyết định tôi đã thực hiện Nếu tôi bắt đầu lại từ đầu Liệu tôi có đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau Và liệu có tốt hơn không Vào một thời điểm nào đó Bản thân sẽ trải qua nhiều quyết định sai lầm Kể cả học tập và công việc Có lẽ trưởng thành Thực sự không phải là tìm ra những lựa chọn toàn diện Mà chính là Sự bình tĩnh và dũng khí đón nhận
Vậy là nếu hẹn ngày khó là bỏ không làm sao được Ở trên đời này không có gì là dễ dàng hết Chỉ anh cô là mình có ý chí Không bỏ cuộc trước khó khăn Kiên nhẫn từng bước một Thì chuyện gì cũng có thể làm được con Ước mơ đều giống như một tòa tháp cao lớn và kiên cố. Muốn đặt chân đến đỉnh tòa tháp đó, chúng ta phải chấp nhận thử thách và leo lên đó bằng tất cả sức mạnh mà mình có. Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi không thể làm được, thì tôi sẽ mỉm cười và tiếp tục làm công việc mà tôi đang làm. Bởi tôi tin rằng mỗi ngày tôi đều tiến bộ hơn, mỗi ngày lại gần hơn với đỉnh vinh quang. Hãy tự truyền thêm động lực cho chính bản thân mình. Bởi vì không cần biết kết quả sắp tới sẽ như thế nào, nhưng các con sẽ làm hết sức khả năng của mình. Mình làm gì khi mất động lực học tập? Một, nghĩ đến tiền, tương lai và mục đích học tập. Bạn chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh khi mà ước mơ của mình trở thành hiện thực hoặc nghĩ đến câu chuyện đằng sau ước mơ lẫn lý do mà bạn đặt ra mục tiêu như vậy. Hai, bạn xứng đáng được nghỉ ngơi một chút, nhưng một chút thôi, chứ đừng nghỉ mãi nhé. Khi nghỉ ngơi thì đừng nghĩ về việc học. 
Ngược lại, hãy làm những điều mà bạn thích. 3. Dọn dẹp không gian học tập. 5. Nghĩ đến đối thủ hoặc là người bạn ghét. Dù hơi tô xích, nhưng bạn nên thường nghĩ về đối thủ luôn muốn vượt qua tại trường. Một người đã coi thường bạn, hãy lấy đó để làm động lực phấn đấu hơn nhé. 6. Tìm đến những người truyền cảm hứng. Bạn có thể lên YouTube, TikTok hay Instagram và có cụm từ Study With Me, luôn on TikTok, Studygram và tham gia vào các group học tập trên Facebook. <cười>
học chị mắng em đi cho có động lực học ấy hả? Bố mẹ mày còn không mắng nổi mày chị mắng thế đéo là được. Bây giờ học để cho bản thân mày thôi mà mày cũng cần người khác cho mày động lực thôi tốt nhất đừng đi học cho đỡ tốn tiền nhá. Xã hội bây giờ đất chật người đông mày đứng im để cho người khác còn chạy. Bây giờ xã hội chỉ có chỗ đứng cho những người biết cố gắng biết học hỏi thôi. Mai này ra ngoài xã hội nhá mà thấy những cái người mà cậu có tiền có quyền người ta khinh mình người ta coi thường mình người ta trà đạp mình người ta xỉ nhục mình thì phải thấm cái cảnh như thế nào. Còn bây giờ mà cảm thấy không học được thôi làm kiếm tiền đi. Đó là rồi sống không vì mình chơi chú đất diệt. Dù chuyện gì không hay xảy ra Người chịu thiệt thòi nhất Là con gái của mẹ Công chúa bé bỏng của bố mẹ Kể Lại sẽ bảo khiến con bà mẹ bé. Mẹ luôn vô về chưa chê Và anh mà chưa tràn bao điều Nhiều lo lắng Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần và chính ông Edison đã từng nói thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay họ đều trải qua những quá trình khổ luyện và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. cố gắng vì chúng ta chỉ được sống một lần trong đời đừng vì một hai câu nói mà thay đổi bản thân mình thành công sẽ mỉm cười đó là thành quả thích đáng cho những ngày nỗ lực của gia đình người yêu thương bạn và cho chính bản thân bạn
Con người thường hối tiếc vì những chuyện chưa làm, những điều chưa nói hay là những ước mơ chưa giúp lòng theo đuổi. Mình đọc được một đoạn trích rất truyền cảm hứng ở cuốn sách Trong lòng bình yên chính là hạnh phúc có nội dung thế này. Tôi không muốn giam cầm bản thân vì người khác thêm nữa. Tôi muốn được tự do. Tôi không còn quan tâm chuyện đó có khả thi hay không nữa. Tôi quyết định chỉ tập trung vào việc mình muốn làm. Thay vì chờ đợi thế giới thay đổi, tôi chọn thay đổi bản thân mình. Ta chẳng thể nào kết luận bản thân không có khả năng làm việc gì khi mà ta chưa thử bắt tay vào làm nó. Sau cùng thì chúng ta chỉ hối tiếc về chuyện mình chưa làm mà thôi. Không lẽ cậu thi đấu thua thì chứng tỏ cậu là kẻ yếu hay sao? Một người mạnh thật sự là sau khi chấp ngã vẫn có thể đứng lên lại và tiếp tục đi. thấy mong lung và thiếu động lực để cố gắng hãy nhớ rằng món đồ bạn thích rất đắt đỏ người bạn thích rất ưu tú và thế giới rộng lớn đẹp đẽ đến như vậy bố mẹ bạn xứng đáng được ngắm nhìn một lần ngay cả đứa bạn ghét cũng đang ngày đêm học tập bạn còn mặt mũi nào mà nằm trên giường chơi điện thoại và vào một ngày của 30 năm sau bạn bước vào một căn nhà chật chội bước lên một chiếc xe cũ kỹ cuộc sống của bản thân cũng không tự quyết định nổi nếu không muốn một tương lai như vậy hiện tại bạn phải nỗ lực đánh Bye.
cười khi mà trời đang sâu bão Ước ngã lại đứng lên không sao Ước mơ đang xây đắp còn gian dở Nên ta vẫn cứ đi vì tôi trẻ con đang thở Thất vọng không? Cảm thấy bực bội khi bại dưới tay họ không? Thế tại sao lại không chịu cố gắng? Cậu có biết khi cậu đang ngồi lười biếng và hẹn nhát ở nhà thì đối thủ của cậu lại mài mò kề cận bên đèn sách để có một tương lai tươi sáng. Trong bản thân họ luôn có một ý chí phấn đấu và cậu tiến bên mình. Còn cậu thì sao? Nên nhớ rằng trên đời này chả bao giờ có kẻ thất bại mà chỉ có kẻ lười nhát mới mãi mãi không chịu thành công. Con đường lập nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn Nhưng mà cho dù ra sao đi nữa Thì con cũng phải kiên trì Phải vững vàng Tuyệt đối không được bỏ cuộc Chỉ bỏ cuộc là thất bại
Tôi hy vọng điểm số của bạn thắp sáng cả mùa hạ, chấp cánh những kỳ vọng, phần thưởng của bạn, sự tự do. Sài Gòn về đêm rất đẹp, nhưng cậu biết không, dáng đẹp nỗ lực của cậu dưới ánh đèn ban đêm còn đẹp hơn rất nhiều.
chúng ta có những khó khăn khác nhau ở những độ tuổi khác nhau mẹ không thể hiểu được nỗi buồn của tôi tôi cũng không thể hiểu được nỗi khổ của mẹ tháng năm về sau mong cho bạn luôn an toàn và khỏe mạnh sẽ không bao giờ nghe được tiếng chuông thông báo này thêm lần nào nữa. Từ giờ trở đi, các bạn sẽ vội vã với một cuộc sống mới, cuộc sống của riêng mình. <cười>